ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഷാജി മുതലകം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി എൻ്റെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മൈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫിലിംസ് എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് അതിൽ കാടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും പ്രകൃതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ അതിലിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രകൃതിനെയും കാടുകളൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റുകളെല്ലാം ചാനലിലിടുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി ഞാനൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫിലിം മേക്കറാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാലക്കുടി അതിരപ്പിള്ളി വാഴച്ചാൽ ഷോളയാർ മഴക്കാടുകൾ വഴി മലക്കപ്പാറയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഈ കാടുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വനമേഖല കൂടിയാണ് ഈ അതിരപ്പിള്ളി ഷോളയാർ മലക്കപ്പാറ റൂട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വനമേഖലയാണ് ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള അതായത് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പെരിന്തൽമണ്ണ ജംസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഇന്ന് അവർക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ അതായത് ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരെന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അവരാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ചാനല് ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം വാഴച്ചാലിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയായ മലമുഴുക്കി വേഴാമ്പലുകളെയാണ് മലമുഴുക്കി വേഴാമ്പൽ കൊക്കുകൊണ്ട് ചിറക് വൃത്തിയാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് വാഴച്ചാൽ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് മലക്കപ്പാറയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികളും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിർത്തി വണ്ടികളിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ പറയണം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു സ്ലിപ്പ് തരും ആ സ്ലിപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് മലക്കപ്പാറ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ചെന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ സമയം കൊണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടത് കാണിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ബൈക്കിനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം നാല് മണിയാണ് കാറിന് ഏകദേശം ആറ് മണി വരെയും മറ്റുള്ള വലിയ വണ്ടികൾക്ക് കിടന്നു പോവാം നാല് മണിക്ക് ശേഷം ആനകളും മറ്റുള്ള വന്യജീവികളൊക്കെ റോട്ടിൽ വരുന്നതുണ്ട് ബൈക്ക് യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നാല് മണി പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ വാഴച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ അതിരപ്പള്ളി ആണ് വനംവകുപ്പ് എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ചില പദ്ധതികൾ വനവകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നു വരുന്ന ആ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ ബോട്ടിലൊരു സ്റ്റിക്കർ ഇട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയും ഒരു പത്ത് രൂപ അത് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈടാക്കുകയും എന്നിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് അത് പാനി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ പത്ത് രൂപ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ കാട്ടിലേക്കും റോഡ് സൈഡിലേക്കും ഒന്നും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വലിച്ചെറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ വാഹന പരിശോധനയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ എഴുതി തിരിച്ച് മലക്കപ്പാറ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് ഇവിടുന്ന രീതി നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയായ മലമൊഴിക്ക് വേഴാമലിലൊരു ചിത്രമാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഈ ഷോളയാർ വനമേഖലയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മലമൊഴിക്ക് വേഴാമ്പല് പാണ്ടം വേഴാമ്പല് കോഴി വേഴാമ്പൽ നാട്ടു വേഴാമ്പല് ഈ നാല് തരം വേഴാമ്പലുകളെയും കാണപ്പെടുന്ന വനമേഖല കൂടിയാണ് ഈ അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ ഷോളയാർ വനമേഖല ഷാജീവ് മുതലകം ഈ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇതാണ് പുളിയിലപ്പാറ ജംഗ്ഷൻ വാഴച്ചാല് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് ഈ ജംഗ്ഷൻ അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കടകളൊക്കെ ഉള്ളത് മലക്കപ്പാറയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം വാഴച്ചാലിൽ നിന്ന് മലക്കപ്പാറ പോകുമ്പോ ഈ ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന സ്ഥലം ഏകദേശം ഒരു നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആനക്കുട്ടിയുടെ റോഡ് സൈഡിൽ പ്രസവിക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ ഒരു സംസ്ഥാന പാത ആറേഴ് മണിക്കൂർ ബ്ലോക്കാവുകയും ചെയ്തു ആനമല ചാലക്കുടി സംസ്ഥാന പാത ബ്ലോക്കാവുകയും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാച്ചർമാരെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുകയും ഇങ്ങനൊരു കുട്ടി ഇവിടെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാനൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എഡിറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു ഞാനങ്ങനെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുകയും പക്ഷെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കുറേ ലൈറ്റായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അപ്പം എനിക്ക് ഈ പ്രസവിച്ച കൂട്ട് ആ കൂട്ടങ്ങളെ കാണാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ലൈറ്റെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വാഴച്ചാൽ താമസിക്കുകയും പിറ്റേ ദിവസം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വാച്ചർമാരായിട്ട് ഞാൻ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്ക് അവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാച്ചർമാരെ വിവരം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടി ഈ ഈ അമ്മേനെ ഈ കുട്ടിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം കിട്ടുകയും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അക്കരെ അതായത് ഈ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ജലസംഭരണി സംഭരണിയുടെ അപ്പുറം കണ്ട കാഴ്ച ഒരു അമ്മേനെയും വേറൊരു കുട്ടിയും അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു മൂത്ത കുട്ടിയും ഇവിടെ വേറൊരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ലൻസി കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനായി ബന്ധപ്പെടുകയും എൻ്റെ കൂടെ കടകളിൽ വരാറുള്ള ഒരു വാച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ദ്വീപിലുണ്ടെന്ന് അറിയും ഞാൻ പുള്ളിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ചേട്ടൻ ചങ്ങാടം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ദ്വീപിൽ നിന്ന് റോഡ് സൈഡിലേക്ക് വരികയും പിന്നെ ഞാനതിൽ കയറി ഞാനും ആ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചറും കൂടി ആ ദ്വീപിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ എത്തണം അത് ആ ഒരു ചിത്രങ്ങൾ പാർത്തണം എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കാണണം അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ശ്രദ്ധ അങ്ങനെ ഞാനും ആ ചേട്ടനും കൂടി ആ ദ്വീപിലെത്തുകയും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ക്യാമറ ലെൻസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അമ്മയാനെയും വേറൊരു കുട്ടിയും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു ആനക്കുട്ടി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടി ചത്തുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷമം കൊണ്ടാണ് ഈ അമ്മയും ആ മൂത്ത കുട്ടിയും ഈ ബോഡിയുടെ സമീപം നിന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഈ രണ്ട് ആനകളും അതായത് ഈ വലിയ ആനയും അമ്മയും കുട്ടിയും കൂടി കാട്ടിലോട്ട് കയറിപ്പോവുകയും ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു കൂട്ടം ആനകളായിട്ട് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആ കൂട്ടം ആനകൾ വന്നതിന് ശേഷം അതായത് ഈ ചത്തിടക്കുന്ന ആനക്കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ ആനകളും വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടീനെ പൊതുവേയും പിന്നീട് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിരന്ന് നിന്ന് അവരൊരു മൗന പ്രവർത്തനം പോലെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ അമ്മേന സങ്കടത്തോടു കൂടി ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വീഴുകയും ആ കുട്ടിയുടെ സമീപം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് മറ്റുള്ള ആനകളൊക്കെ വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ ചത്ത ആനക്കുട്ടിയുടെ സമീപം നിൽക്കുന്ന കണ്ടു അതിനുശേഷം ഈ ആനയുടെ ഈ അതായത് ഈ അമ്മയുടെ മൂത്ത കുട്ടി ആന ഈ ബോഡിയുടെ മേത്ത് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേല് കയറിയിരുന്ന് എണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും അവിടെ കാണുകയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് മറ്റുള്ള ആനകളും ഈ ബോഡി അതായത് ഈ കൺമണി തങ്ങളെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഈ കൺമണീനെ തട്ടി വിളിച്ച് എണിക്കാണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാം കാണാൻ വന്ന ഈ അഞ്ചെട്ട് ആനയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നടന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോഴും ഈ അമ്മയും കുട്ടിയും ഈ ബോഡിയുടെ സമീപം നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ അമ്മയുടെ മൂത്ത കുട്ടിയും ഈറ്റ തിന്നാൻ വേണ്ടി കയറിപ്പോവുകയും അമ്മ മാത്രം അതായത് അമ്മയ്ക്ക് ഈ കൺമണീനെ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അമ്മ മാത്രം ഇതിനെ തട്ടി വിളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഈ ആനയുള്ള അതായത് ഈ മാതൃസ്നേഹം പറയുന്ന ഈ
പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്യുമെൻ്ററി ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ തിരുവനന്തപുരം കൈരളി തിയേറ്ററിലും ഈ ആനത്താര കാണിച്ചു പിന്നെയുള്ള സന്തോഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് റിലീസ് നിർവഹിച്ചത് ഒരുപാട് സങ്കടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വന്യജീവി ചിത്രങ്ങൾ അതായത് ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ണിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ തട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അവരായിട്ട് സമ്മതിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിലുപരി ചില ചിത്രങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും സങ്കടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഇതിലേ കടന്ന് പോകുമ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മൾ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടി കടന്ന് പോകുമ്പോഴും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വരുന്നവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാതെയോ കടന്ന് പോകാറില്ല ഇവിടുത്തെ ആദിവാസി വാച്ചർമാർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ അമ്മയാനെ അടക്കമുള്ള ആനകൾ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ വന്ന് പോവുകയും ഈ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാറാണെന്ന് അപ്പോൾ അവരെ മനസ്സിൽ നിന്നത് പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസം വരെയാണ് ആനയുടെ ഗർഭധാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും മാസങ്ങൾ ഈ കുട്ടീനെ അമ്മയാനെ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന് കൊണ്ട് നടന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം വനമേഖലയിലൂടെ നടന്ന് എന്താ പറയുക പ്രസവിച്ച് കടുവയും പുലിയും അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുനായക്കളും മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനെ രക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് നടന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൈവിട്ട് പോകുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് അവർ അവർക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാകും അവർ തളർന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ മനുഷ്യനുള്ള പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരി വികാരങ്ങളും സങ്കടങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ് ആനകൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തോളം ആനകൾ കൂട്ടമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് ആനത്താര അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആനത്താര ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം നമ്മൾക്കിവിടെ ഒരുപാട് ആനക്കൂട്ടങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ കാട്ടുകുമ്പന്മാരും കുട്ടികളടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്നാണ് ടെലിലെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിക്കൊമ്പനും അമ്മയും പുല്ല് ഭക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ആനക്കയ പാലം കാട്ടിക്കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് നമുക്ക് കാടിൻ്റെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷവും ആ ഒരു ആംബിയൻസ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്രഷ് ഓക്സിജൻ ശുദ്ധമായ ജലം പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു തരത്തിലുള്ള വണ്ടിയുള്ളൊരു മലിനീകരണം ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും കാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു യാത്രക്കാരനും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൂറിസ്റ്റുകാരനും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിച്ച് എറിയാതിരിക്കുക നമ്മൾ പോയതിന് ശേഷം ആ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ മറ്റുള്ള ജീവികൾ വന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് അവയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെ അവരുടെ മരണത്തിന് തന്നെ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളല്ല അവർ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എലമെൻസ് ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിഷമൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മരുന്നടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അവരെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഇലകൾ അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വന്യജീവികൾക്ക് അതായത് കുരങ്ങ് മറ്റുള്ള അതുപോലുള്ള വന്യജീവികൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിരപ്പിള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുരങ്ങന്മാർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കപ്പലണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ജീവികൾക്ക് വാത്സല്യ വാത്സല്യം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന
നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ലോവർ ഷോളയാർ ഡാം ലോവർ ഷോളയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറും കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലക്കപ്പാറയിലെത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പർ ഷോളയാർ ഡാം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ടാറ്റാ ടീ കമ്പനി മലക്കപ്പാറയിൽ നിന്നും വാൽപ്പാറയിൽ നിന്നും തേയില കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഈ വന്നിട്ടുള്ള റോഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ റോഡിൻ്റെ തുടക്കകാലങ്ങളിൽ ഇതിലെ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് എ ബി ടിയുടെ ഒരു ബസ്സാണ് അത് കൽക്കരി ഇന്ധനമാക്കിയാണ് ആ ബസ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രതയും കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയുമുള്ള അതിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്താണ് ഈ വനമേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വന സമ്പുഷ്ടമായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ് അതിരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗോത്രവർഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ദ്രാവിഡവർഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കാടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന കാടിൻ്റെ മക്കളായ ആദിവാസികളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും പുരാതന ആദിവാസി ഗോത്രവർഗങ്ങളായ മുതുവന്മാർ മലയന്മാർ കാടന്മാർ മന്നാന്മാർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഉൾക്കാടുകളിൽ താമസിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ മുതുവാന്മാരാണ് ജാതീയപരമായി അതായത് മറ്റു ആദിവാസികളിൽ നിന്ന് ജാതീയപരമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് മുതുവാന്മാരാണ് മലക്കപ്പാറയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ നാഗശലഭത്തെ കാണുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നിശാശലഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നാഗശലഭം ശലഭത്തിൻ്റെ മുൻ ചിറകുകൾക്ക് പാമ്പിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് സമാനമായ പാടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നാഗശലഭം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ മലക്കപ്പാറ എത്തി ഇത് മലക്കപ്പാറ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് നേരത്തെ നമുക്ക് അതുപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ലിപ്പുകളുണ്ട് വാഴ്ചയിൽ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് ഇവിടെ മലക്കപ്പാറ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ കാണിക്കണം അതെന്തായാലും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ മലക്കപ്പാറ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാൽപ്പാറയാണ് മലക്കപ്പാറ ചെറിയൊരു ടൗണാണ് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് ചെറിയ ഹോം സ്റ്റേകളും ലോഡ്ജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മലക്കപ്പാറ പിന്നെ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് അതിരപ്പള്ളി വഴി വരുന്നവർക്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാൽപ്പാറ ഹോം സ്റ്റേ ലോഡ്ജ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ താമസ സൗകര്യം കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് വാഴച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് തരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തരുന്ന സ്ലിപ്പ് കാണിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ സ്ലിപ്പ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോഴും മലക്കപ്പാറയിൽ നിന്ന് അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ലിപ്പ് തരും അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബൈക്കിനും ഇവിടെ നാല് മണിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ബൈക്കാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് സ്ലിപ്പ് മേടിച്ചിട്ട് നേരെ അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു സന്തോഷം കൂടി ഇവിടെ ഈ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് നിന്ന് എടുത്ത ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആനയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ചിത്രം എടുത്തത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ളൊരു ആനയാണത് മലക്കപ്പാറ വാൽപ്പാറയ്ക്ക് രണ്ട് വഴി വരാം ഒന്ന് തൃശ്ശൂർ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം വശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ചാലക്കുടി വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ വഴി മലക്കപ്പാറ വാൽപ്പാറ എത്താം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊള്ളാച്ചി വഴി ആളിയാർ വഴി വാൽപ്പാറ വരാവുന്നതാണ് എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടായിട്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോനെ പറ്റി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷം എടുത്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് അതിരപ്പള്ളി മുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന മലക്കപ്പാറ വരെയുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോ അത് ഒരുപാട് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തോളം എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മലമുഴിക്ക് വേഴാമ്പൽ ആനകൾ അതുപോലെ കരിങ്കുരങ്ങ് സിംഹാലങ്കുരങ്ങ് മലയെണ്ണൻ കാടിൻ്റെ ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളും മഴ ചെറിയ ജീവി മുതൽ അത് തേരട്ട മുതൽ പുഴുക്കൾ എട്ടുകാലികൾ അതുപോലെ പലതരം കിളികൾ അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്ന ആ വീഡിയോ അതിൻ്റെ പ്രൊമോ റിലീസ് ഉടനെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ യാത്ര എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ അതായത് മൈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനൽ